ഹലോ കുട്ടികളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചലഞ്ച് വീഡിയോ നടത്താന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ പുന്നെ പിന്നിലുള്ള പിന്നാമ്പുറ കൈതോ അമ്മയുടെയാണ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്കാണ് ചലഞ്ച് നടത്താത്തതിന് വെപ്രാണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിനിച്ചേച്ചിയുടെ കടയിൽ പോയി കുറച്ച് മൈതാമാവോ അരിപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം നമ്മുടെ ചലഞ്ച് വീഡിയോയ്ക്ക് ഈ ഒരു സാധനം അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓടിപ്പോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാവേ ഓക്കെ അപ്പൊ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ദൂരെ എങ്ങും പോകണ്ട കേട്ടോ വീടിന്റെ തണ്ട് രണ്ട് വീട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയാൽ മതി അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മിനി ചേച്ചിയുടെ കട നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി വാങ്ങാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വേറെ ചേച്ചിമാർ ആദ്യം വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന് തുള്ളി കളിച്ചോട്ടൊക്കെ നിന്ന് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കട പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വാങ്ങലായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പണി അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അരിപ്പൊടി വാങ്ങാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അത് മൈദ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മക്കി വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഊതി കളിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ കുട്ടനീ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാട്ടോ ഇപ്പൊ വാങ്ങി അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കും എങ്കിലും എപ്പോഴും കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതൊക്കെ കുറച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ വയറ്റി കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് വിശക്കത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിപ്പേര് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തിയത് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശം ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്കാണ് അമ്മയാണിത് ഇരിക്കപ്പുറത്തി തരാതെ വാടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ആ അരിപ്പൊടി ഏകാട്ടി മൈതയല്ലേ തന്നെ വിലക്കുറഞ്ഞ് യോ അതും എടുത്തോ പേഴ്സ് എടുത്തോ ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് നമ്മള് നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചലഞ്ച് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രൂചേച്ചിക്കാണ് ഇവിടെ ചലഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മായിയമ്മയാണ് ചലഞ്ച് ഇല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ജയിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ സമ്മാനം അത് കേട്ടപ്പോ തൊട്ടമ്മക്ക് കല്യാണി ചലഞ്ച് കല്യാണി ചലഞ്ച് എന്നിട്ട് ശ്രൂചേച്ചിയോട് തട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അടിച്ച അഞ്ഞൂറ് രൂപ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണേന്ന് ചേച്ചി ഊട്ട് സൂപ്പ് ഊട്ട് സൂപ്പ് അല്ല ആട്ട് സൂപ്പ് കൊടുത്ത് ഓടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല മൈതാമാവാണ് അരിപ്പൊടി അല്ല മൈതയാണ് കേട്ടോ കാരണം അരിപ്പൊടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുതലാണല്ലോ ഇനി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വരുത് ഇതൊരു ഫണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോ കവർ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ പാത്രത്തില് പത്ത് കോയിൻ വെച്ചുണ്ട് ഈ പത്ത് കോയിൻ ഊതി 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 എടുക്കണം കടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ദൈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടണം ആദ്യം ഇനി പത്തെണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അവർ ജയിക്കും ചോക്കുന്ന രണ്ടുപേര് കാണുമല്ലോ സെക്കൻഡ് സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കാണുന്ന സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് രണ്ടും അവർ കഴിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടില് ഒരു രാസവളവും ഇല്ലാതെ അമ്മ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത പച്ചമുളകാണ് ഇത് തട്ടേ കയറുമ്പോ മട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ ഊതി പറഞ്ഞു കളയും നമ്മളോട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രൈസ് എത്തുന്നവർക്കാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കഴിക്കണം അപ്പൊ ആരാണോ ഭാഗ്യവൻ ഭാഗ്യവതി നമുക്ക് കണ്ടിലോട്ട് നടക്കാണ് ഊതി എടുക്കണം സമയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഊതുന്നുള്ള ശ്വാസം മുട്ടിയുടെ കിടക്കരുത് അതെ ഊതി എടുക്കാൻ ആ ഊതി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച് അപ്പൊ ഓക്കെ പത്ത് കോയിനാണുള്ളത് കടിച്ചെടുത്തതിലിടണം കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഖം ഇതിലുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യരുത് ഒള്ളി കറുതായിട്ടല്ല എനി വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ അമ്മക്കി വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് സീറ്റേട്ടന് ഇളക്കി ഇട്ടു പാടാന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ
ഇങ്ങനെ ചലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത് ചലഞ്ച് എല്ലാം തീർന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കളി തീർന്ന അറിയാതെ അമ്മ അവിടെ നൂതുക എന്നിട്ട് എല്ലാരും പോയി ചേച്ചി തൂത്തുവാരി കളയല്ലേ അച്ഛൻ വരയ്ക്കാത്ത കേട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഓണക്ക കേക്ക് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ക്രീം ബണ്ണ് തന്നാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുവ നിന്ന് പക്ഷെ ഇതൊരു സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കേക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗ് ഇട്ടില്ലേ ആ വ്ലോഗിന്റെ ബാക്കിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അമ്മ ഇതുപോലെ എത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങും അങ്ങനെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്ന കേക്ക് ഇരുന്നു തിന്നുന്ന ചേച്ചി അങ്ങനെ ചേച്ചി വ്രതമായിരുന്നു രാത്രി ആയപ്പോൾ വ്രതം മുറിഞ്ഞു അതിൽ മുട്ടയുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി ഉണ്ട് മുട്ട ഒത്തിരി അടിച്ചു കയറുക അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ വ്രതം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഓർക്കാതെ ആർത്തി മൂത്ത് പണ്ടാരം മുട്ട ചേർത്ത കേക്ക് എടുത്ത് തിന്നു അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ ഛർദിച്ച് എവിടെ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കാനിക്കാൻ പോവാന്നോ നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ പോട്ടെ പോട്ടെ അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ വ്രതം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പറ ആർത്തി മൂത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല ചൂട് കേട്ടോ വേറെ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നുമില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട് വരികയാണ് മൂന്ന് നേരം ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു കയറി ചെന്ന് കുറവില്ല അപ്പൊ ചൂടിങ്ങനെ വരുന്നോണ്ട് ഷിയ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ മഴ നനയുമ്പോ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ നനച്ചില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു പൊതുവെ ഇവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ മുട്ടുസൂചി വീണാൽ സ്ഥലം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിനെ ചെന്ന് കണ്ടു ഡോക്ടർ മരുന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി ഇതാ തിരിച്ച് അതെ മരുന്നൊന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് അപ്പുകുട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് ഓ ഭാഗ്യം സമാധാനമായെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പാരസിറ്റമോളും പിന്നെ ഒരു ടോയിന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജലദോഷത്തിന്റെയും പിന്നെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എന്താ ആ അങ്ങനെ അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇന്നലെ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ടയിലൊക്കെ ചെറിയ വീക്കം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മരുന്നൊക്കെ കാണി വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സാധാരണ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നേരെ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് ഓണായോണ്ട് വീട്ടിലാണല്ലോ ഒന്ന് ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മോരുകറിയും ഇഞ്ചിക്കറിയും ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അത് രണ്ടും മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ അമ്മയുടെ കുറച്ച് മാങ്ങാച്ചാറും കൂടെ എടുത്തു അത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് ചോറുണ്ണാൻ വേണ്ടി ചെന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് അപ്പക്കൂട്ടിനെ നിർബന്ധിച്ച് വാരി കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ ഈ പടം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വാരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഫുഡ് കഴിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ അറിയാതെ അങ്ങ് കഴിച്ചോളും ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ അകത്ത് പഠിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അമ്മയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും കൂടെ ഇരുന്ന് സീരിയൽ കാണുകയാണ് ഒരു ആറ് മണിയാന്നോ ഏഴ് മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സീരിയൽ ടൈമാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹോളിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ തീറ്റയും കൂടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി
അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ വീട് ഏട്ടൻ്റെ വീടും തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടെത്തി ഇനി ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ പോവാം കേട്ടോ അപ്പടി മറ്റേ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തി എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വലിയ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്തൂരും ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വ്ലോഗിൽ